ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഞാൻ പറയാം അതിൽ ഏണ ശ്രൂത ഫോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഏണ ശ്രൂത ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹേണ ഏണ ശ്രൂത ഫോഡിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേൾഡിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാണ് ഏണ ശ്രൂത ഫോഡാണ് ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മാറിപ്പോവരുത് ഇന്ത്യയിൽ ഹോമി ജെ ബാബയും വേൾഡിൽ ആരാണ് ആണ് ശ്രൂത ഫോഡും ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം വേൾഡിൽ ആരാണ് ആണ് ശ്രൂത ഫോഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് മാറിപ്പോവരുത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നാച്ചർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നാച്ചർ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ മസ് ബി എ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഏതാണ് ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബെക്കേറലാണ് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെക്കേറലാണ് വൺ ബെക്കേറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബെക്കേറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡി കെ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്താണ് വൺ ഡി കെ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ റേഡിയേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് എമിറ്റഡ് ബൈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് റേഡിയേഷൻസും ആൽഫ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഗാമ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെലോസിറ്റി കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി കമ്പാരിസൺ അതായത് ഞാൻ പറയാം ഗാമ റേസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ റേസ് ആണ് അല്ലേ ഈ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ റേസിനെയാണ് അപ്പോൾ ഗാമ റേസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ദെൻ കമ്മിങ് ബീറ്റ റേസ് ദെൻ ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എന്തുള്ളത് വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവറും ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഗാമ റേസിനാണ് ഓക്കെ ഗാമ റേസിന് വേറൊരു എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ആർക്കാണ് ഗാമ റേസിനാണ് ഇനി ലീസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ പവർ ഉള്ളത് ആൽഫയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പെനിട്രേഷൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ലീസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ പവർ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആൽഫയ്ക്കാണ് ഇനി അയണൈസേഷൻ എനർജി പാർട്ടിക്കൾ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആൽഫയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി അതായത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഹയസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ പവർ ഉള്ളത് ആൾക്ക് ലീസ്റ്റ് എഴുതാം ലീസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാ കമ്പാരിസണോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക അതായത് ഗാമയ്ക്കാണ് പെനിട്രേഷ
എന്താണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി എന്താണ് ഗാമ റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഓക്കെ ഗാമ റീസ് എന്താണ് ഇ എം വേവ് ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ടു ഇ എം വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഗാമ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡാണ് ഓക്കെ ലെഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റേഡിയേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാമ ഈസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇനി ഒരു വെലോസിറ്റി പെനിട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അയണൈസേഷൻ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗാമ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഗാമ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ പവർ ദെൻ ലീസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ഗാമ റേസിനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ആൽഫയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫയ്ക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ പവർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് അതായത് മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറിപ്പോയത് തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി മാഡം ക്യൂറി ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് എലമെൻസ് റേഡിയം ആൻഡ് പൊളോണിയം അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് റേഡിയത്തിനെയും പൊളോണിയത്തിനെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് മാഡം ക്യൂറിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താ സോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂഷനും ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂഷനും ആണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹെവി എലമെൻസ് ഇൻ ടു ടു ആർ മോർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു ആർ മോർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയായി ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയോ ഫ്യൂഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്താണ് അതായത് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് ടു ടുഗദർ ടു ഫോം എ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയായി ഓക്കെ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഫ്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ വിച്ച് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഫിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഷനിൽ നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആറ്റം ബോംബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ആറ്റം ബോംബിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ബോംബും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും ആണ് ഇനി ട്രിഷ്യം ഇസ് എൻ ഐ ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ യൂ
time interval taken by a radioactive substance to disintegrate to half of its initial value. That is, one radioactive substance, that is half of it. Uh, sorry, it is half of Half hour and a time interval. That's why we have half life. That's why we have problems. We have problems. We have problems. We have given sample there are 10,000 radioactive atoms of half life period one month. Okay, 10 radioactive. In a given sample there are sorry, 10,000. 10,000 radioactive atoms of half-life period one month. Chala re e question de e vali pang anam ma vijarikim. Ayo enna kundi dhonun cheyyaan patil la. Vegaam question bolum vahe kya adhe adhaang skip pe yaar anam padhi va. Ok. Apo ningal mans la kandhe anam cha question de vali pang maathra ilu answer hu ala ra simple anam cheyyaan. Very easy anam un no ka. In a half, in a given sample there are 10,000 radioactive atoms of half-life period one month. In the half-life period nama ka thana chan. So, the question is, the number of atoms remaining without disintegration at the end of 3 months. Any important title is 3 months. That is, we have said that 10 radioactive atoms are half-life in 1 month. This is important. Half-life. Okay. So, what is the meaning of this? These 10,000 radioactive elements atoms are in 1 month and half-life. Okay, half-life. So, this is the meaning of this. One month till the Kana. Okay, and the Pagadi half life agum. Ada and the Pagadi Aum. A Padan or enough five thousand anora. Then again, second month lake Aumbo, second month Aumbo, other Ingenianawa and then two thousand five hundred Aum. Then third month Aumbo, number three months on a partner to the upon number three, three, third month where I calculate Yana. Upon then. 2500 by 2 आणु विरा, अप 1, 2, 5, 0, अप 1250, this is the answer, अप इत्रेम सिम्पल आणु इद चेया, एंगे ने आणु 10,000 radioactive elements atoms अंड, पादने 1 month आणु half life अंद गिट्टी करिया, नमक्क easy आणु problem, पिन्न question लेंद आणु लद, 3 months आणु, 4 months आणु, एंगे ने आणु नोक्का, अप अत्रेम मंथ्स लल्ला कैलकुलेशन नम्मले हाफ डिवाइडेड बाय टू वेच्चे चाहिए या हाफ लाइफ उन्होंने आदमी पगड़ी आगान डटकना टाइम है नानो देश की नो द अप इधर ने पग वन मंथ आऊँ बाद इधर पगड़ी फाइव थाउजेंड आऊँ सेकंड मंथ आऊँ बाद इधर पगड़ी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आऊँ � problem. அப்பு எல்லார்க்கும் மன்சிலாயின் கருதுந்து அப்பு 1250 ஆன இந்த answer வேண்டுது. okay. அப்பு இன்னி எந்தீங்கள் doubt அண்டுங்கள் comments நீங்கள் சோதிக்கியான்னான. இன்னி அப்பு half life clear ஆயலாம். இன்னி mean life ஆன அடுத்தது. அப்பு நம்மல் already half life கண்டுகிறின்னும். இன்னி mean life என்ன வரைந்து என்னதான் average lifetime of atoms in a radioactive substance. average lifetime நான் mean life என்ன வ அது ரேஞ்சியின்து, it ranges from 0 to infinity. Carbon-14 is used in carbon dating and அதுந்த half-life வந்து வருந்து 5730 years ஆனா, okay. Carbon-14 என்தினானு, carbon dating நானு யூசியின்து, அதுந்த half-life வந்து வருந்து 5730 ஆனா. இனி, hydrogen bomb இந்த father வந்து வருந்து, இதக்கு கொச்சு ரேஜிரிய கொச்சின் சாட்டு சோய்க்காவுந்தானு, Edward Teller ஆனா, Teller ஆனா, In the hydrogen bomb in the father. Okay. Hydrogen bomb in the father and or in the Edward Teller. Okay. That's what we can do. Then, we can do carbon dating. And then, we can do uranium dating. That's what we can do. Uranium thorium dating. That's what we can do. Technique used to determine the age of fossils of animals or plants by the decay of radioactive carbon present in them. That's the animals in your plants in your decay calculate. We can do it. Animals and Plants அதுந்த DK கால்குலைட்டியாம் வண்டிட்டான நம்மல் Carbon Dating யூசியதில்லா அதைது அதிலில்ல Carbon Dating பிரசன்சு கொண்டான அது determine செய்யின்னது okay அது போலத்தனை Uranium Dating Carbon Dating Uranium Dating The age of rocks from the moon has been estimated using the technique. Using this technique. And then the age of rocks. Rocks in the age determined. That is uranium dating. 
അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ആനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആണ് വയൽ യുറേനിയം ഡേറ്റിംഗ് ഇസ് ഫോർ റോക്സ് ഓക്കെ ദെൻ യുറേനിയം തോറിയം ഡേറ്റിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഏജ് ഓഫ് കേവ്സ് ആൻഡ് സീ ആനിമൽസ് കേവ്സും സീ ആനിമൽസും സീ ആനിമൽസ് അതിനാണ് എന്ത് യുറേനിയം തോറിയം ഡേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് കോളാണ് തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് കോളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ദ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ആഷ് ആണ് ഫ്ലൈ ആഷ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ആഷ് ആണ് ദെൻ So, next one, nuclear reactor. Nuclear reactor is the chain reaction in a controlled manner. We are using nuclear reactors. We have already found the nuclear fission. What is the fission? What is the fission? It is the splitting of nuclear. That is the main item. Atom bomb is the working principle. What is the nuclear fission? That is the main item. That is the main item. That is the main item. ചെയിൻ ആറ്റം പോമ്പിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്തിൽ ആറ്റം പോമ്പിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെയിൻ റിയാക്ഷനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വേണം ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വേയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾഡ് വേയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് വേണം അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് അലൌഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഇൻ എ കൺട്രോൾഡ് മാനർ അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് മാനറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസിന് അതായത് ആറ്റം ബോംബ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾഡ് മാനറിലേക്ക് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഇനി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫ്യൂവൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി Device used to slow down the fast moving secondary neutrons. Secondary neutrons ne slow down chiyaan vandhi to use in the, uh, use in the device aana moderators. Moderators aana e fast moving neutrons ne akka slow chi in the. Hmm? അതായത് ഫിഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ്സ് ഓഫ് ബോറോണും കാഡ്മിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോഡ്സ് ഓഫ് ബോറോൺ ആൻഡ് കാഡ്മിയം ബോറോൺ കാഡ്മിയം അതുപോലെ കോമൺലി യൂസ്ഡ് മോഡറേറ്റർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബെർലിയം ഓക്സൈഡ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓർഡിനറി വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബെർലിയം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ Uh, moderators that are used in nuclear reactors okay then substance used to remove heat produced from nuclear reactor appo ee nuclear reactors inde ini namukku adutha oru term aanu coolant coolant means the substance used to remove the heat produced from the nuclear reactor nuclear reactor nu produce cheyna heat remove cheyan vendittana coolant ennu parayana appo nuclear reactors nu parayana main aayit endinu vendittana chain reaction or control manner like kondu varan vendittu appo ee moderators um coolant um okka use cheyidittana idine or control manner like ethikkunnathu okay appo heat ne absorb cheyan vendittu heat ne remove cheyan vendittana nammal cooler use cheynathu appo angana cooler ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് സോഡിയം ലിക്വിഡ് സോഡിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ എന്താണ് കൂളൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂളൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ദ കൂളൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രീഡർ റിയാക്ടറിലാണ് ലിക്വിഡ് സോഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രീഡർ റിയാക്ടറിൽ ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റിയാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പവർ റിയാക്ടേഴ്സ് റിസർച്ച് റിയാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പവർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടർ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഫിഷൻ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഫിഷൻ എനർജിയെ അതായത്
എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ റിയാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പവർ റിയാക്ടേഴ്സിന് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആയിരിക്കും അതാണ് പവർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന പേര് അടുത്തത് നോക്കാം റിസർച്ച് റിയാക്ടർ ദ റിയാക്ടർ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് ഫോർ റിസർച്ച് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു റിസർച്ച് ആണെന്ന് അപ്പോൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്താണ് ന്യൂട്രോൺസിനെ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സിനെ ഒക്കെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് റിയാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് ദി റിയാക്ടർ വിച്ച് കൺവേർട്സ് നോൺ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ നോൺ ഫിഷണബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ടേഴ്സ് ആണ് പവർ റിയാക്ടേഴ്സ് റിസർച്ച് റിയാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് പവർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഫിഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രിക് പവർ ആക്കും റിസർച്ച് റിയാക്ടേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ റിയാക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നോൺ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആറ്റോമിക് പൈൽസ് എന്താ നോക്കാം ആറ്റോമിക് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി റിയാക്ടേഴ്സ് വെർ നോൺ ആസ് ആറ്റോമിക് പൈൽസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിയാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ആറ്റോമിക് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഫേമി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഫേമി ആണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടേഴ്സ് കൺസ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അപ്സരയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണ് അപ്സര ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സരയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഫിസിക്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അതായത് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് ശ്രൂദർ ഫോഡ് ആണ് വേൾഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബെക്കേറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂറിയാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് വൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു അനദർ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ് റേസാണ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ റേസാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ എന്താണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാമ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് സിമിലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി പെനട്രേഷൻ പവർ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഉള്ളതും ഹയസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളതും ഗാമയ്ക്കാണ് വയൽ എന്താണ് ആൽഫയ്ക്ക് എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണുള്ളത് പക്ഷേ മറ്റേ രണ്ടും അതായത് പെനട്രേഷൻ പവറും വെലോസിറ്റിയും കുറവ് ആൽഫയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും ആണ് പിന്നെ കണ്ടത് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് വയൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ജോയിനിങ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ടുഗതർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂസ് ടുഗതർ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഹാഫ് ലൈഫ് അത് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഹാഫ് 
പിന്നെ ഉള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ഓക്കെ